ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പി എസ് സി എഡി വാലി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമിലെയും ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾ അതുപോലെ എന്താണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ എലമെൻസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് തന്മാത്ര അല്ലെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പദാർത്ഥമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നേ തന്മാത്ര ഇനി തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ തന്മാത്രകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് ആറ്റോ ആണ് സോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം തന്മാത്രയാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ആറ്റം ഇനി ആറ്റം ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ ആറ്റത്തിന് ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിനകത്താണ് പ്രോട്ടോണും അതുപോലെ ന്യൂട്രോണും ഉള്ളത് ആൻഡ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ആൻഡ് ഇവയുടെ മാസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇല പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാസാണ് അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പ്രോട്ടോണിന് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സംതിങ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് അവയുടെ ചാർജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലുള്ള അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓപ്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ആണ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്
അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവാണ് ഇനി ഒരു ആറ്റം ബേസിക്കലി ഏത് ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആണ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൽ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനി ആറ്റത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മാസ് കുറവുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിനാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും മാസ് കുറവുള്ള കണം ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ചാർജ് ആൻഡ് അതിന്റെ മാസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചാർജ് ആണ് നോക്കണേ അപ്പോൾ ചാർജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിന് സീറോ ആണ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ അല്ലെ അപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ സോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന് എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മാസ് പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മാസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ എലമെന്റിലും ഉള്ള ആറ്റത്തിനകത്തെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ചാർജും അതുപോലെ മാസും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളറിലുള്ളത് ചാർജ് ആണ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് എന്താണ് അവയുടെ മാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പ്രോട്ടോണിനും ഇലക്ട്രോണിനും ഈക്വൽ ചാർജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇനി മാസിന്റെ കേസിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ആണ് ഇനി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർജും മാസും എത്രയാണ് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് സോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ടൈംസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ അതുപോലെ മാസ് നമ്പർ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക അതുപോലെ മാസ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എലമെ
നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്തിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും തുകയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സോ മാസ് നമ്പർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അല്ലെ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ഉള്ളത് സോ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും സം ആണ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയാം ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും ചേർത്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് അത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് സോ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ജനറലി ഒരു ആറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണിക്കും സോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് സീറോ ആവും സോ ഇലക്ട്രിക്കലി ഒരു ആറ്റം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇനി ചോദിക്കുവാണ് ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതുപോലെ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കാരണം അതിനെന്താ മാസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ്റത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ആറ്റത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്തിനകത്തൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാസപ്രവർത്തനം അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്കറിയാം സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോപ്പറിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതായത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും അതുപോലെ മാസ് നമ്പറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി യു എന്ന് എഴുതും സി യു ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കുപ്രം ഓക്കെ സി യു ഇനി കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാ കോപ്പർ നമുക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർമേച്ചർ ബൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് കോപ്പറിന്റെ മാസ് നമ്പറും പഠിച്ചു വെക്കുക എത്രയാണ് അറുപത്തി നാലാണ് സോ അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഒരു ന്യൂട്രൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും അതുപോലെ മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോൺ എത്ര ന്യൂട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇത് പറയണം ഓക്കെ കോപ്പറിനകത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അറുപത്തി നാലാണ് മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം പറയാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഷെല്ലുണ്ട് ആ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷെല്ലിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ 
അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ടാണ് ഇനി എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് വരുമ്പോഴോ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് ടു ഇൻറ്റു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും സോ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എൻ എന്നാണെങ്കിലോ എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേത് പതിനെട്ടാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന പരമാവധി നമ്പർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നും തരത്തില്ല ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോപ്പറിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണാൻ പാടം പഠിച്ച അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിലേറെ ബെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ പ്രോട്ടോൺസ് എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറെന്റ് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വിന്യസിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ പരമാവധി എണ്ണം രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അടുത്ത ഷെല്ലില് എട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ മൊത്തം നമ്മൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്തു ബാക്കി പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എം ഷെല്ലിന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് എത്രയാ പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇനി ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളുടെ ഇരുപത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കൊള്ളും പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കോപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോപ്പറിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എത്ര എണ്ണമാണ് ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സി യു പ്ലസ് എന്നാ പറയാം അല്ലെ കോപ്പറിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുക ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഇത് കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിനകത്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി എന്താണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ സബ്ഷൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം എസ് പി ഡി എഫ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് അല്
ഉള്ളത് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്താൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എനർജി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും കുറച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും സോ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എല്ലാ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസും എന്തല്ല ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല പറയാൻ കാരണം അവിടെയാണ് ഈ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസും സബ്ഷൽ കേസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓർബിറ്റൽസ് എന്താ ഒരു ആറ്റത്തില് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യതാ മേഖലകളാണ് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെ ആ കേസൊക്കെ ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര പഠിച്ചു വെക്കുക വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് വളരെ വീക്കായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസും എന്തല്ല ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസും എന്തല്ല ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത കോപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്റർ കോപ്പറിനകത്ത് ഓക്കെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കോപ്പറിനകത്ത് എത്ര ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തേക്കുക വൺ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തേക്കുക കോപ്പറിന്റെ സോ ആ കോപ്പറിനകത്തുള്ള എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അത്രയും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കോപ്പറിനകത്ത് ടെൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്ലിയർ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചാർജ് നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് വരുവാണ് സോ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അതായത് വൺ കൂളം കൂളം ആണ് യൂണിറ്റ് കേട്ടോ കൂളം ആണ് യൂണിറ്റ് സി കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാർജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് സോ വൺ കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുക സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് രണ്ടും ശരിയാണ് കേട്ടോ ശരിയല്ലേ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ കൂളം ചാർജിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നേ കൂളം ഓക്കെ ഇനി അതുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത കാര്യം പറയുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഐ ഓക്കെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഇനി എന്താണ് കറണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദി ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് എ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ എ ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് എവിടെങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബി ടു എ ആയിരിക്കും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് ഇലക്ട് ചാർജസ് ആണ് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സോ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇ
അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാ ഈ യൂണിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട അത് പഴയ ഇതിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബൈ ചാർജ് എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എനർജി നമുക്ക് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്നും പറയാം അല്ലെ സോ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ചാർജിനെ നമ്മൾ ക്യു എന്ന് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ യൂണിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജൂൾസ് പെർ കൂളം അതായത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂള് ആൻഡ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളം അപ്പൊ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ജൂൾസ് പെർ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ആണ് ജൂൾസ് പെർ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ഒരു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായത് അതായത് വൺ കൂളം ചാർജിനെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എനർജി ഒരു ജൂൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് വൺ കൂളം ചാർജിനെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുവാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജൂൾ പെർ കൂളം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോ വൺ ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ചാർജിനെ വൺ കൂളം ചാർജിനെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് വൺ ജൂൾ ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഓക്കെ വി ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ഇൻ എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ആ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിനകത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സോ എന്താന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കും ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇനി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ വളരെ ചെറിയതാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ
സോ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് നമ്മളിത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് ഇത്രയും ടേംസ് അതായത് എൻ ഇ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് ഏരിയ മാറുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാറുന്നില്ല ചാർജ് മാറുന്നില്ല എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഡി എന്ന് പറയാം ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഡി ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടും കറണ്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയും ക്ലിയർ ഐ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അതുപോലെ ചാർജ് കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓ